学习盆景的六大误区：第一，什么品种值得养？如果把注意力放在品种上，本想学盆景，结果成了收集品种。尤其是喜欢金蛋子老鸭式的朋友，看看已经收集了多少个品种。第二，新手买便宜的，因为死了不心疼。其实这样更容易花冤枉钱。太便宜会不在乎，不在乎又怎么能养好呢？便宜买的就多，多就会占地方，省了盆景钱，却浪费了好几个平方。昆明二环周边一万多一平，你那边多少一平呢？第三，拿起剪刀就想剪，家里的剪完就。剪绿化带，这是学盆景最大的误区。修剪不用学，要学的是构图，是布局。剪刀谁都会用，设计和构思才是重点。当然，盆景构图不难，片尾会告诉你简单有效的方法。第四就是买书看书，我认识的都是翻几页就看不下去，也包括我。用文字表达意境难度很大。写文言文吧，读者难懂；写大白话又显得苍白无力。把抽象的意境让学习者能够具体的把握和运用，才是盆景书籍的作用。但我现在没见过一本书能把意境和动感写得很具体。点个赞，片尾给你解决方案。第五，一学就会，一做就废，成了盆景修剪的口头禅，这是有原因的。老师傅积累了多年经验才反映出来的技术，人家简简单单一刀就好看，换你就不行。那是因为人家在下刀之前就已经看到了未来，功夫在下刀之前，而你学的是下刀之后的技术。看到这里，问题是不是很清晰了呢？第六，把树养好再慢慢学造型，这个思路有瑕疵。前面说过，学盆景主要是学构图和框架，学构图需要三个月而。学养护只需要三天。举个例子，烧一壶开水需要十分钟，刷牙需要三分钟，听新闻需要五分钟。请问需要几分钟才能完成以上三个内容呢？我给的答案是：先学盆景构图布局，同时学养护管理，还能有足够的时间了解树种特性以及换盆搭配。从线性思维转变为立体思维，学盆景真的不难。其实盆景的构图很简单，一招就够了。正所谓一招鲜，吃遍天。这两个例子可以参考一下，这是我新手时期开始做的，而且成型时间不像大多数人说的十年磨一剑。掌握了盆景构图的三分法，很多树种两三年成型不是问题。如果还有问题，这张光盘里三个小时的视频或许能帮到你。如果我的视频能让你的思路更清晰，请你点赞转发给有需要的朋友。感谢关注，我是李香露，我们下期再见。